านที่กําลังติดตามฮับฟังข่าวของพวกเฮาเมื่อนี้วันที่13มิถุนาสองพันสิบเจ็ดข้าพเจ้ายังอยู่ที่เมืองสตราสบวกประเทศฝรั่งเศสในสถานที่นี้แม่นพวกเฮาเดินทางมาฮอดตึกด้านหลังที่เอิญว่าอนาสารใหญ่ของยุโรปทางด้านสิทธิมนุษย์เนาะสารใหญ่ของยุโรปทางด้านสิทธิมนุษย์หมายความว่าประเทศใดอยู่ในยุโรปนี้มีการละเมิดสิทธิมนุษย์แม่นประสาสนประเทศนั้นหันก่อนอื่นมดเวลาขาเจ้าห้องฟองผ่านรัฐบาลในประเทศนั้นๆในยุโรปนี้ผ่านบรไรขาเจ้าก็เอามาห้องฟองอยู่ศาลนี้ละศาลนี้จะเป็นบ่อนที่ตัดสินว่าแม่นผู้ใดผิดโดยเฉพาะปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ส่วนหลายจะแม่นเจ้าหน้าที่ประเทศต่างๆนั้นเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษย์จึงจะถือการห้องฟองและถือตัดสินอย่างมีความเป็นธรรมในแห่งนี้รายละเอียดท่านจะโซคูเปอร์เพิ่นจะได้อธิบายว่าศาลนี้มีความสําคัญอย่างสําหรับพวกเขาในประเทศในอาเซียคันนี้จะสวยดูคันส์ว่าสปีกันอุบัติเหตุของคนออร์โอปาเฮียว่าสิ่งใดทุนว่าสมาคันซีฟิลายฟูอุนเซลันในอาเซียน What's really important about being here today at the doorstep of democracy, human rights, and rule of law at the European Court of Human Rights is to really see where it was, where it has come. But more importantly, it really provides a roadmap for human rights in ASEAN. So what's really important is for the Alliance for Democracy in Laos and many different NGOs that work in ASEAN. Right now, the ASEAN Commission on Human Rights is very weak, and the ASEAN Declaration on Human Rights is also very weak. But when the European system was set up many decades ago, It was also not as strong as it was. It began with the commission. The commission then, if it agreed, would then take a case to the court. So now there's not even a commission anymore. They were able to develop to a much advanced state, where now there's actually only 47 judges that sit in the back. It's a full-time body. Every country, all members of the Council of Europe, each select one judge that then sits on this European Court of Human Rights. The very important point about the people sitting on this European Court of Human Rights is that they are then looking at every case. So, an example would be in Laos in the future or any other ASEAN state. One would seek justice at home, of course, in one's national court. If then that was not been able to be achieved, then one can bring their case here to the European Court of Human Rights. We hope one day that the ASEAN Declaration of Human Rights will be converted into an ASEAN Convention on Human Rights. And more importantly, that there'll be a commission that is stronger than the one that exists today, and eventually also a court, where then that people in ASEAN who are pursuing justice can bring their case to an ASEAN court of human rights. Of course, we don't know where it'll be. Hopefully, many countries in ASEAN will improve, and then we can decide when and where this court could be set up and established. One can even take it to the next step further. There's a movement known as Unite for Rights. Unite for Rights is working on a global bill of rights, so that every person, everywhere on Earth, could be able to pursue their human rights if their rights aren't respected. So it's important to be here today and to explain this for the people of ASEAN. This is a regional example. There's also a similar one in Costa Rica for the Inter-American, and one also in Africa. But in the Pacific and in ASEAN, there's a vacuum. That hopefully we can fill with our values, our voice, and our vision for human rights in ASEAN. The other idea also is an idea of a world court of human rights that's being proposed, and that would be a global court where people could always take their cases if anything bad happens to make sure that a bold practice that makes sure there's remedies for all people. So it's exciting to be here in Strasbourg at the European Court of Human Rights. You can see how human rights has developed over the decades. To ensure that everyone in Europe can pursue their rights, all 47 member states people can bring cases here to this European Court of Human Rights, and we hope one day ASEAN will have something similar, so people can pursue justice. Ah, พ่อแม่พี่น้องเราจะได้ยินคำกล่าวของท่านจาโซกูเปอร์ได้อธิบายศาลนี้แม่นมีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวยุโรป47ประเทศปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ที่รัฐบาลประเทศนั้นนั้นบอกแก้ไขข้าเจ้ามีสิทธิมาห้องฟ้องอยู่นี่ความหวังของพวกเราก็คืออยากให้อยู่ในประเทศอาเซียคันเนทั้งหลายในอนาคตมีสารของทางด้านสิทธิมนุษย์ของประเทศอาเซียคันเนห่วมกันเป็นสารที
เป็นสารที่ยุติธรรมเป็นที่เพิ่งของประชาชนบัญหาถือละเมิดสิทธิมนุษย์ถือผู้กรรมอำนาจอาณาจำกัดสิทธิคมคู่ปราบปรามที่บุมีความเป็นธรรมเป็นสามารถห้องฟ้องในอันนี้มันความหวังของพวกเราในอนาคตที่อยากให้มีสารแบบนี้แต่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในอาซีอาคเนขอขอบใจสบายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านที่ยอมรบในรับถือวันนี้พวกข้าพเจ้าได้เดินทางมาที่สถานแห่งนี้อยู่ในเมืองสตราสบวกประเทศฝรั่งเศสอยู่ด้านทางข้างของสภายุโรปยังมีตึกอยู่ด้านหลังอยู่พวกท่านจะเห็นชื่อเอิญว่าอาณาคงซีนออฟยุโรปหรือว่าเขาโซนออฟเดอะยุโรปหมายความว่าอาณาแม่นกรรมการของยุโรปทางด้านสิทธิมนุษย์กรรมการของยุโรปหรือว่าจะเอิญด้านหนึ่งก็แม่นว่าแม่นสถาบันแห่งหนึ่งของยุโรปทางด้านสิทธิมนุษย์สถาบันของยุโรปนี้บริเกี่ยวข้องอย่างมัดกับสหภาพยุโรปหรือว่าเอ่อนาสภายุโรปแต่ว่าเพิ่นเป็นสถาบันอันหนึ่งที่ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆอ,อยู่ในยุโรปทั้งหมด47ประเทศโมเมนต์สหภาพยุโรปและอยู่ในยุโรป47ประเทศส่งผู้แทนสภาของเพิ่นเลือกเอาผู้แทนสภาของเพิ่นนี้เข้ามาเป็นอาณาคณะกรรมการทางด้านสิทธิมนุษย์ของยุโรปใน47ประเทศเนาะแล้วอยู่ในแห่งนี้นี้แม่นพวกเพื่อนมีหน้าที่ในการจัดกองประชุมในการอาณาปรึกษาหารือค้นคว้าแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษย์อยู่ในประเทศต่างๆในยุโรป47ประเทศและช่วยทางด้านปัญหาสิทธิมนุษย์อยู่ในประเทศอื่นๆในทั่วโลกทุกด้านทางด้านการละเมิดสิทธิมนุษย์แล้วเมื่อนี้พวกข้าพเจ้าได้เดินทางเข้าไปในตึกแห่งนี้ได้รับการอนุญาตจากพวกคนได้เข้าไปเฮียนหูเรื่องอาณาสถาบันของอาณายุโรปทางด้านสิทธิมนุษย์นี้เพิ่นเคลื่อนไหวแบบใดเพิ่นช่วยประเทศอื่นแบบใดแล้วอยู่ในอาณาขออภัยข้าพเจ้าก็ได้มีอาณาอาณาบรูชัวหรือว่าอาณาเอกสารของพวกเพื่อนพวกท่านจะเห็นนี่แหละเนาะที่พวกเราได้รับซึ่งว่าเป็นสภาใหญ่เนาะทางด้านสิทธิมนุษย์ที่พวกเพื่อนค้นคว้าปัญหาสิทธิมนุษย์ต่างๆโดยเฉพาะเนาะอาณาพวกเพื่อนกระแม่นลงเลิกในการอาณาปกป้องสิทธิมนุษย์ของอาณาประชาชนในเขตยุโรปก็คือในทั่วโลกเพื่อบ่ให้ถึกอาณาทรมานเนาะปกป้องสิทธิทางด้านข่าวสารสิทธิในการปากเบาที่มีอิสระภาพสิทธิบ่ให้ถึกอาณาเหยียบยําทางด้านกฎหมายหรือว่าสิทธิอาณาด้านอื่นๆสรุปรวมแล้วเนาะแล้วสําคัญที่สุดประเทศต่างๆในยุโรป47ประเทศบ่มีประเทศใดที่ลงโทษแบบประหารชีวิตอันนี้พวกคนมีระเบียบการตกลงกันอย่างดีที่สุดความหวังของพวกเขาแม่แห่งนี้ก็คือพวกเขาอยากให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้มีอาณาสถาบันแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อว่าทางรัฐบาลประเทศต่างๆจะได้เลือกเอาผู้รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษย์นี้เข้ามาคุยสาหารือกันในการแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างจริงจังโบแมนแบบอาณาเพลินเพินคือสบปลาวพเนตผ่านมาอารายละเอียดข้าพเจ้าจะเสนอให้ท่านจะโซฟิเปอร์อธิบายเกี่ยวกับสถาบันของยุโรปทางด้านสิทธิมนุษย์ขอเสนอจะสวนดูการสุสเปคันเอเบอร์กงซีนออฟยูโรป so here we are now in front of the council of europe this is where the parliamentary assembly takes place with over 300 members that participate What's really important about looking at the Council of Europe is how they've been able to develop this body to then focus on as being the guardians of good governance, but also really the guardian of human rights and fundamental freedoms. This parliamentary assembly meets four times a year to be able to look at the human rights record of the 47 countries, but also has developed many different conventions. There's an economic, social, and cultural rights convention, really one that looks at the daily life of all people to make sure that the right to education, the right to housing, the right to health care is guaranteed for all. It also looks at the issue of human trafficking. So it looks at the issue of human trafficking within the 47 members, but it also has other institutions that are quite valuable to explore and understand. One to look at would be the Human Rights Commissioner. There's an individual that will then look and visit different countries to focus on human rights and raise awareness during the visits, but also it's someone that people can apply to to then advocate on their behalf regarding the situation. Another important part that I would say definitely for ASEAN countries is you could then look at where the members of the different 
parliaments would come together and have, in a way, a council of ASEAN. This parliamentary assembly would be where people could then come and bring their issues forward, but more importantly, advocate together for new mechanisms. One point we can bring up that's quite significant is in all 47 member states that are behind us in the Council of Europe, none of them practice the death penalty. They've actually eliminated the death penalty among all states so that if someone wants to be a member, they must make sure that they do not practice the death penalty. Another important aspect that could be mentioned is also the regional and local mechanisms they've created so that local mayors as well as members of councils and representatives and senators come together to discuss the important issues to really bring human rights home because human rights really does begin at home and that's an important mechanism. There's also something known as the Venice Convention. The Venice Commission could actually go and help other countries improve their constitutions and also make sure that their laws that are being passed live up to the standard at the regional level of human rights. So the Council of Europe is an amazing body. The Parliamentary Assembly is quite significant with over 300 members. Most people confuse the European Parliament of the European Union with the Council of Europe Parliamentary Assembly, but they're two separate bodies equally doing important work to focus on equality and equity for everyone on under these 47 states. So the Human Rights Commissioner is a very valuable tool that would be something that we think we should look at in ASEAN, that there could be one human rights commissioner that could then look at the issues in the 10 states of what's going on within ASEAN. So while being here at the Council of Europe, it's very inspirational to then begin to look at what we could aim for the upcoming ASEAN summit that will take place in the Philippines, but then to begin to propose institutional initiatives that then bring up ASEAN to the other regional standards of what exists here at the Council of Europe, but also at the Inter-American and the African level. So we're very excited to be going to ASEAN Civil Society Conference that's coming up in the ASEAN People's Forum in the Philippines, but we also think it's very significant to look at what's been established here in Europe as a way, as a guide, so that we can make sure that human rights are guarded also in ASEAN states. Okay, เอ่อสถาบันแห่งนี้เนาะเอ่อกรรมการทางด้านเอ่อสิทธิมนุษย์ประจําAloha, it's great to be here today in front of the Council of Europe. And here we are really at the Memorial for Human Rights Movement. It was dedicated by Spain, but if you look at what it calls for, what's so amazing is it really is a dedication to all the human rights defenders, all the people who fight for freedom, who join together for justice, who stand in solidarity and ensure that the world is a better place. It even says here, just like Franklin Delano Roosevelt wrote, on his four freedom speech to Congress, everywhere and everyone on earth. This is what's so significant. And it stands here before the Council of Europe so that when anyone comes inside this building, there's three important aspects that really are the pillars of peace for the Council of Europe. First, democracy, that everyone has the most basic freedoms to be able to live their lives. Second, human rights for all people to ensure equity. And third and foremost, the rule of law, that no one is above law and that everyone can be held accountable to ensure that the state functions to ensure everyone freedom. So it's an amazing memorial here to the human rights movements around the world that spend it on a daily basis every effort to make sure that rights are respected, protected, and promoted. What's also important is really the sense of solidarity, that if anyone's human rights are violated anywhere, then all of our rights are diminished, and that only when we stand together for one another can we ensure human rights for all. So it's an amazing spot to be at for the sense of social justice and it stands right here at the door of democracy at the Council of Europe where the Parliamentary Assembly meets and where also quite important the significant High Commissioner, the Commissioner for Human Rights, as well as the Venice Commission, as well as the local and regional mechanisms 
they're all inside this building and they're all one step that we should all take to do better. We can look at how to do this at the regional level to ensure that we have such a statue before the regional bodies in ASEAN one day and hopefully the Pacific as well. Thank you very much. Maluhia Mekapono. สบายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องเราทุกๆท่านอยู่ทางไหนในโลกประเทศเอ่อที่กําลังติดตามรับฟังข่าวของพวกเราเนาะมื้อนี้เอ่อ
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเลาวเฮาเหมือนกันข้าพเจ้ากับท่าฟังติดตามมึงว่าการปรึกษาของพวกเพื่อนในในสภายุโรปนี้มันลงเลิกถึงขั้นใดนอกจากนั้นแล้วนอกนอกออกจากอนาสภายุโรปพวกเขาก็ได้มีโอกาสได้มาเยียนฮู้อนาได้อนาเข้าไปอนาเยียนฮู้ทางด้านอนาการเคลื่อนไหวของอนาเอิญว่าอนาคงซีนอนาหรือว่าเข้าโซนออฟยุโรปหมายความว่าอนาสถาบันหรือว่าเอิญว่าสับอนาสถาบันทางด้านสิทธิมนุษย์ของยุโรปอันนี้มันทั้งหมดแมนซีเจนประเทศในยุโรปสถาบันด้านสิทธิมนุษย์นี้เพิ่นมีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษย์นอกจากประเทศต่างๆในยุโรปสี่สิบเจ็ดประเทศแล้วสําหรับเราเขาก็เหมือนกันหรือว่าในทั่วโลกและกับพวกเขาก็ได้มาเฮียนฮู้เรื่องสารของยุโรปนี่เหมือนกันก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญที่พวกเขาอยากให้มีขึ้นอยู่ในประเทศต่างๆในอาเซียคเนีข้าพเจ้าหวังว่าการเคลื่อนไหวของพวกเรานี้จะเป็นช่องทางใหม่ช่วยพักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลาวไปสู่ประสาธิปไตยและนับถือสิบนุษย์อย่างแท้จริงขอขอบใจ Aloha here we are at the European Parliament when it meets here in Strasbourg the European Parliament is an important body of the European Union and what's quite significant about the European Parliament is over 751 members sit in this body And to be more representative, they make sure it doesn't only meet in Brussels, but also comes here. What's also quite significant to share is it also points out the trainings that we've been conducting to focus on one's local, national, and in this example, regional members to make sure that they respect and protect the human rights of their constituents. What was very important is on Sunday, we held a session here in Strasbourg, very similar to the one that we did in Ottawa, Washington, D.C., as well as in Sydney and Melbourne for Canberra. to make sure that the local members can be able to speak their voice and make specific demands on how their democratic leaders can fulfill their, really their commitment to their constituents. So today we went inside the European Parliament, met with members of the European Parliament from Germany to share with them specific concerns about the situation in Laos, but also to then begin to discuss what we can do on a couple of different fronts. One, looking at the important steps regarding the dialogue between the European Parliament and the Lao government to look at how we can enrich that conversation to make sure that it's a more critical one to promote human rights but also to be able to begin discussing how they interact with ASEAN as well to ensure that they call for really innovative initiatives to transform the institutions of ASEAN to be more respectful of human rights. So we had a couple of meetings inside there. We're able to then go inside the chamber for its opening session today, here at the June session at the European Parliament, and be able to then discuss with other members from the different countries their issues. What we also did in our training though was to do trainings for representatives in Spain, Switzerland, Germany, and France to be able to coordinate together to make sure that all of the rights of everyone are protected in those countries so they can lobby at the national parliaments, but then also to continue exactly what we did today with the German representatives, and that they can do that as well at future sessions of the European Parliament, either here in Strasbourg or in Brussels. <laughs>